హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హలో తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బాయ్కాట్ చైనా వల్ల ఎవరికి ఎఫెక్ట్ చైనాక ఇండియాకా మన ఇండియా చైనా లూజ్ అవుతున్న మార్కెట్ను గ్రాప్ చేసుకోగలదా లేదా ఇండియా బ్యాన్ చేసిన ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ అందరూ బాయ్కాట్ చైనా అని అంటున్నారు సడన్గా ఇలా చేస్తే డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్గా రెండు విధాలుగా కూడా మనకే నష్టం ఉంటుంది అది ఎలానో చూద్దాం ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా ఇది మనల్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో చూద్దాం లాక్డౌన్ తర్వాత చాలామంది చైనా బ్రాండ్స్ని కొనటానికి ఇష్టపడటం లేదు దీనివల్ల నాన్ చైనీస్ బ్రాండ్స్కి డిమాండ్ బాగా పెరిగింది అండ్ వాళ్ళు దీన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని ఎక్కువ కాస్ట్కి అమ్మాలని చూస్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మొబైల్ ఫోన్ మీరు ఒక అఫోర్డబుల్ రేంజ్లో మంచి ఫీచర్స్ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ కావాలి అంటే మనకు ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ ఎంఐ అండ్ హై ఎండ్ మోడల్స్లో ఫుల్ ఫీచర్స్తో ఒక మొబైల్ని కొనాలి అనుకుంటే గుర్తుకు వచ్చేది వన్ ప్లస్ ఈ రెండు కూడా చైనీస్ బ్రాండ్సే అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది మనం చైనా మీద ఎంత డిపెండ్ అవుతున్నాము అని ఈ బాయ్కాట్ చైనా అనే దానిని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని శాంసంగ్ మనల్ని ఫూల్స్ని చేసి దాని ప్రోడక్ట్స్ని ఎక్కువ రేట్కి అమ్మాలని చూస్తుంది లైక్ మనం ఈ పిక్చర్లో చూసుకుంటే బాయ్కాట్ చైనా వినాదం రాకముందు లాంచ్ చేసిన ఎం ట్వంటీ వన్ అండ్ బాయ్కాట్ చైనా వినాదం తర్వాత లాంచ్ చేసిన ఎం లెవెన్ని కంపేర్ చేస్తే ఏ విధంగా కూడా ఎం లెవెన్ ఎం ట్వంటీ వన్ను బీట్ చేయలేదు ప్రైస్లో తప్ప ప్రతి ఒక్క స్పెసిఫికేషన్ ఎం ట్వంటీ వన్తో కంపేర్ చేస్తే ఎం లెవెన్ది చాలా తక్కువ కానీ ప్రైస్ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఈ పిక్చర్ని ఒకసారి పాస్ చేసి క్లియర్గా చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది మనల్ని ఎలా కంపెనీస్ చీట్ చేస్తున్నాయో అని శాంసంగ్ ఇలా రేట్ని పెంచడానికి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ కోసం రెండు మొబైల్ పార్ట్స్ వాల్యూ పెరగటం వలన అలా అని నేను చైనా ప్రోడక్ట్స్ని కొనమని చెప్పటం లేదు మనం అసలు చైనా ప్రోడక్ట్స్ని కొనటానికి కారణం ఏంటి వాటి యొక్క లో ప్రైస్ సో మీకు నాన్ చైనీస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏదైనా అదే ప్రైస్ రేంజ్లో లేదా ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువైనా ఆ నాన్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్నే తీసుకోండి కానీ ఒక్కసారిగా ఇలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే కంపెనీస్ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా కంపేర్ చేసి స్పెసిఫికేషన్స్ చూసి మరీ కొనాలి నేను శాంసంగ్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే తీసుకున్నాను కానీ ఇలా ఎన్నో కంపెనీస్ చేస్తున్నాయి మరికొన్ని ఇండియన్ కంపెనీస్ అని చెప్పుకుంటూ చైనా నుంచి ఫోన్స్ని దిగుమతి చేసుకొని దాని యొక్క బ్రాండ్ లోగోని స్టాంప్ వేసి అమ్మేస్తున్నారు ఇలాంటి వాటితో కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా మనం చేసే ఈ సడన్ బాయ్కాట్ చైనా ప్రోడక్ట్స్ వినాదం ఎన్నో లక్షల మంది రోడ్డు మీద పడేలా ఎలా చేస్తుందో చూద్దాం ఎంఐ ఇండైరెక్ట్గా మరియు డైరెక్ట్గా సుమారుగా యాభై వేల మందికి ఇండియాలో ఎంప్లాయ్మెంట్ను ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అప్పోకి నోయిడాలో ఒక ప్లాంట్ ఉంది అందులో పదివేల మంది వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక్కసారిగా ఈ చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్ని మనం కొనటం ఆపేస్తే వారు అందరూ రోడ్డు మీద పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది నార్మల్ టైంలో అలా జరిగితే ఎలా ఓలా రికవర్ అయిపోతారు కానీ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళకు పూట గడవటం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకే నేను చెప్తుంది ఏంటంటే మనం చైనా ప్రోడక్ట్స్ను రిప్లేస్ చేయాలి బాయ్కాట్ కాదు సో మంచి ఆల్టర్నేటివ్స్ వచ్చినంత వరకు మనం కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండాలి అండ్ కొత్త ఇండియన్ స్టార్టప్స్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్ని మనం కూడా సపోర్ట్ చేస్తే ఆ చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్ నుండి త్వరగా తప్పించుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం సపోర్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ కంపెనీని స్కేల్ చేయరు స్కేల్ చేయకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వదు సో మనం ఎంత బాగా మన ఇండియన్ స్టార్టప్స్ అండ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ని సపోర్ట్ చేస్తే అంత త్వరగా మనం ఇప్పుడు చేసే చైనా ప్రోడక్ట్స్ బాయ్కాట్కి వాల్యూ ఉంటుంది చైనా కాదని వేరే కంట్రీ యొక్క కంపెనీని మనం ఎందుకు నమ్ముకోవాలి మన కంట్రీలో కూడా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్ని మంచి స్టేజ్లోనే ఉండేవి మళ్ళీ అవి బ్యాక్ అయితే మనం ఏ కంట్రీ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇండియా వర్సెస్ చైనా ట్రేడ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మనం చైనా నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్స్ వాల్యూ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ మనం చైనాకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ఎక్స్పోర్ట్ వాల్యూ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ అండ్ దీన్ని బట్టి కూడా మనం చైనా మీద ఎంత డిపెండ్ అవుతున్నామో తెలుస్తుంది ఇండియాలో సెవెంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ మొబైల్ మార్కెట్ చైనాదే ఫార్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్ చైనాదే ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో అరవై శాతంకు పైగా చైనాదే దీనిని ఒక్కసారిగా ఆపేద్దాం అంటే అవ్వదు దశల వారీగా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్లాన్లో మొదటి స్టెప్పే ఈ ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్ను బ్యాన్ చేయటం చాలామంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే చైనీస్
అందులో కొన్ని పాపులర్ యాప్స్ చూసుకుంటే షేరిట్ లైకీ క్లాష్ ఆఫ్ కింగ్స్ యూసీ బ్రౌజర్ బ్యూటీ ప్లస్ క్లబ్ ఫ్యాక్టరీ జెండర్ వీగో క్యామ్ స్కానర్ అండ్ ఫైనల్లీ టిక్టాక్ వీటిని అసలు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు బ్యాన్ చేసిందో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఐ బటన్లో ఉన్న వీడియోను చెక్ చేయండి ఇలా బ్యాన్ చేయడం వలన చైనీస్ గవర్నమెంట్కి ఏదైనా నష్టం ఉంది అని అడిగితే లేదని చెప్పుకోవాలి కానీ ఈ యాప్స్ వలన వాళ్ళకు వచ్చే డేటానే చైనీస్ గవర్నమెంట్ కోల్పోతుంది రైజ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ ఇప్పుడు చైనా లూజ్ అవుతున్న మార్కెట్ను మనం గ్రాప్ చేసుకోగలమో లేదో చూద్దాం చైనా వల్ల అన్ని కంట్రీస్ చైనా నుండి వాళ్ళ ఇంపోర్ట్స్ను తగ్గించేశాయి అండ్ అందరూ ఇది ఇండియాకి మంచి ఆపర్చునిటీగా భావిస్తున్నారు ఎస్ ఇది ఇండియాకు మంచి ఆపర్చునిటీ అనే చెప్పుకోవాలి కానీ ప్రాక్టికల్గా జరుగుతుంది ఇది కాదు ప్రస్తుతానికి అన్ని కంట్రీస్ చైనా ప్రొడక్ట్స్కి ఆల్టర్నేటివ్గా వియత్నాం థాయిలాండ్ అండ్ సౌత్ కొరియాని ఎంచుకుంటున్నాయి అండ్ రీసెంట్గా వియత్నాం అండ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్య ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ డీల్ కూడా సైన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రీ ట్రేడ్ డీల్ అంటే ఆ రెండు కంట్రీస్ వాళ్ళ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీని తగ్గించి వాళ్ళ మధ్య ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని పెంచుకోవడం వియత్నాం ఫ్రీ ట్రేడ్ వల్ల మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్కు ఎంతో కొంత లాస్ అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వియత్నాం ముఖ్యంగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవి గార్మెంట్స్ ఫుట్వేర్ మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటి నుండో యూరోప్ కంట్రీస్కు ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది సో వియత్నాం అగ్రిమెంట్ వల్ల మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్కు వీటిని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే క్వాంటిటీ ఇప్పుడు తగ్గిపోవచ్చు సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తన యొక్క రిలేషన్స్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ను ఎంత త్వరగా చేసుకుంటే అంత మంచిది ఒకప్పుడు పీపీ కిట్స్ మాస్క్స్ని ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాళ్ళం కాదు ఎందుకంటే మనకు అప్పట్లో ఇవి చైనా నుండి చీప్గా వచ్చేవి సో ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కూడా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు ఇండియా మాస్క్స్ అండ్ పీపీ కిట్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే రేంజ్కు వచ్చింది ఈ చేంజ్కు సుమారుగా మూడు నెలలు పట్టింది అలానే ఇండియన్ కంపెనీస్ చైనా మీద డిపెండెన్సీని తగ్గించి మన ప్రొడక్ట్స్ మనం తయారు చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే స్టేజ్కి రావాలి అంటే కొంత టైం పడుతుంది సో ప్లీజ్ అందరూ పేషెంట్గా ఉండి మెల్లమెల్లగా చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్ను వాడటం తగ్గిస్తే ఈ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ ప్లాన్లో గవర్నమెంట్ యొక్క మొదటి స్టెప్పే ఇందాక నేను చెప్పిన ఫిఫ్టీ నైన్ యాప్స్ బ్యాన్ చేయడం అలా అని అన్ని ప్రొడక్ట్స్ని బ్యాన్ చేయొచ్చు కదా అంటే దానికి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఒప్పుకోదు సో ఇది చైనా బాయ్కాట్ గురించి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన హాలో తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ అండ్ జై హిం